Що відбувається у культурно-мистецькому житті України, чим живе українська культура сьогодні і як культура може об'єднувати про це і трошки більше у передачі «Україна єдина» на телеканалі УТР. Гість студії сьогодні – актор Євген Нещук. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю всіх. Вас майже в усіх ваших інтерв'ю називають молодим актором, представником нової генерації. Вважаєте себе молодим актором? Ну, з певним досвідом вже трішки. Все ж відносно, якщо заглядати в паспортні дані, чи в тому, як ти себе почуваєш, яку енергетику несеш. Ну, безумовно, якщо так говорити про певний там творчий шлях, то є і досвід, але попри все ще вважаю себе молодим, який має на щось ще дивитися. Очевидно, є... Потреба говорити про сучасну театральну, зокрема, школу, акторську школу, в якій одні кажуть, що є багато проблем, інші кажуть, що нічого страшного, все нормально, де так, як має йти. Як ви до цього ставитеся? Сучасна школа театральна, вона відповідає запитам? Ну, чим-чим, а саме театральною школою, Київською, Карпенко-Карівською, то ми можемо хизуватися, в принципі. Тому що там є база. Звичайно, що зараз кожним роком йдуть такі так так би мовити, світила цих майстерень в силу віку і все таке інше, йде певна заміна людей. Але я би сказав, і тому свідчення є поїздки наших акторів, і моїх, зокрема, якщо вже так брати, на міжнародні фестивалі, де ми дуже добре всі показуємося. І є висока оцінка театральних критиків саме закордонних. І це є свідчення того, що зрештою, ну якби за великим рахунком, якщо брати, то в нас в цьому плані є чому вчитися. Інша справа, що ми зсередини бачимо чимало проблем, це є очевидно. Ви здається, 2011 року брали участь у 13-му міжнародному фестивалі моновистав у Македонії. Македонії, так. І отримали там гран-при перше місце, обійшовши багато інших європейських театрів. Українська культура в контексті європейська, зокрема театральна, на вашу думку, вона якісно, добре представлена? Чи все ж таки ми поки що на задвірках? Ви знаєте, навіть я зіткнувся, я знаю, що мої колеги стикаються з тією ситуацією, що запрошуються, є запрошення на фестивалі, так? Але там в більшості фестивалів є такі умови, коли вони приймають, так, вони вже на місці. Але доїзд туди і звідти за дорогу, а тим більше, що якщо є декорації якісь, які теж треба, ця вся витратна частина лягає на нас і вона є непосильною на превеликий жаль. За окремими випадками, коли хтось береться проплатити цю частину, тоді наші театральні роботи їдуть показувати себе. Це матеріальний бік, так би мовити, справи. Він чи не найбільший? На превеликий жаль. А естетичний? Естетичний, я би сказав, що в нас є що показувати, є чому і вчитися, але, ви знаєте, Слава Богу, ми не позбулися в цих пошуках зовнішніх, які зараз мають таку тенденцію, і європейську також. Формалізм. Формалізм такий, так. Гонитва за чимось таким, щоб щось ефектно зробити. Епатаж. То епатаж. В нас є теж до цього тяжіння іноді, але попри все така збереглася ще стара театральна школа, яка надає великого значення змісту. Ну і це добре. От ви знаєте, є проблема... Ідеально, коли гармонійно поєднується рішення якесь зовнішнє, і воно наповнене змістом. Ну ідеально. У вас багато таких вистав було? Ну... І чи були взагалі? Де ви були задоволені і формою? Ну от одна про згадану ситуацію, де була оцінка дійсно на міжнародному фестивалі. Це Винниченко, так? Момент Винниченка. А тут я би сказав, що тут вдалося... Ну, не можна сказати ідеально, але є момент, коли ми... Всім добре відомий прийом зараз, коли під час театральної вистави йдуть якісь мультимедійна частина, так? І в нас вона там є, і ця мультимедійна частина не просто якась там, а спеціальне кіно, яке не не ілюструє те, про що говориться, а є щось, відображає якісь інші думки, які поза тим. 
вони дуже вдало поєднані, вони зроблені не просто на екранах, вони відтворені в тих рамках тої декорації, того полотна, про яке говориться. Тобто класичний твір Вениченка за великим рахунком ми наповнили і певними сучасними моментами. Тобто мультимедіа, сучасні пісні Вакарчука, Середи які ну, не, не еклектично відобразились. Тобто середи, середа співав, ну, якому вниз пісню Олеся, mm-hmm. «Вийде змучена Вийде людьми». людьми. Так. І вона нам там, а це був якраз той твір, який був з Вениченком тоді. Це символістичні речі. Тобто ми десь знаходили їх, воно здається, здається рок взагалі, але він був абсолютно в тему. І от ну, якраз це питання, що оце поєднання, де було і і зміст, і, і були якісь зовнішні моменти, які очевидні. Ви знаєте, я частіше в режисерів запитую про те, як вони ставляться до інтерпретації там, класичних творів. Акторам, очевидно, теж не просто існувати в умовах, які створює режисер е, в сценічних, так, в обставинах. Тому що ну, є і своє акторське уявлення про uh-huh. Шекспіра, про Карпенка Карого, про Венниченка, Лесю Українку і так далі. Як ви ставитесь до цього і чи завжди готові до такого експерименту з режисером? Ну, я, я б сказав, щоб навіть хотілося його більше. Єдине, щоб, е, знову ж таки, повертаюсь, е, щоб це не було гола історія, його щось таке, щось таке зробити, що ні в кого начебто mm-hmm. немає. А для чого вона? Якщо його довго розпитувати, то іноді й сам не може сказати. Тоді е, відбувається такий колапс, який призводить до того, що з режисером практично потім не працюють. І це і не поодинокі моменти, які зараз в театрі Франка були в роботі, в інших роботах, які потім режисер, ну далі він не може випустити виставу. А як щодо бронзи, так би мовити, на таких велетів драматургії, зокрема, або літератури загалом, ну, Шевченка, іноді там так можна чути, що знають, як ставити класичну драматургію. От так і не інакше. От як ви до цього ставитесь? Ну, я це до чого кажу. Uh-huh. Нещук про скурня Шевченко. Так, uh-huh. Я собі так тезами виписав. Ви брали участь і берете участь у проєкті Черкаського театру обласного разом із Сергієм Проскурнею, режисером за п'єсою Богдана Стельмаха. Стельмаха так, 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 так. От як, як до Шевченка підступати тут? Ну, воно так ем, виникло дуже стрімко. Я знав про цей, про цей проєкт е, театральний, е, оскільки він минулого року вже розпочався в зворотньому шляху, зазвичай роблять першу, другу, третю, четверту, Оце, е, а тут почали навпаки зворотнього шляху. І е, я чув добрі відгуки е, про цю роботу, тим більше, що колега з театру Франка Петро Панчук грав там. І ну, виявив дуже великий інтерес до цього. Але коли цього року за ну, буквально 15 чи 20 днів до прем'єри, до 9 березня, е- надійшла мені така пропозиція від Проскорні, то я дещо розгубився. І з одного боку я розумів, ну уявіть собі, тобі дають, пропонують роль, найбільш знакової постаті, яка є для українців. Це непрохідна, це непрохідна робота, і це Тараса Шевченка. З іншого боку, не секрет, експериментатор про скорня. Щоб щось такого, чогось ну, дивного не вийшло, щоб я ще з того викрутився якось. Маса тексту дуже прекрасного, але віршованого, де нікуди не, не втечеш, бо десь в прозі можна е, ну, в про... наплутати. на щось можна наплутати, наплести. А тут нічого, ну, бо як вже ну, ясно, що можна якісь там туди-сюди, але вже ж так не, 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 не вийде. Відповідно, масив тексту от Богдана Стельмаха про скорня, черкаський театр, незнайомий для мене, поїздки туди і репетиції там. Це я себе так вирішив Кинути, мабуть, це був такий якийсь підсвідомий поклик божевільний тим, що це є Тарас Шевченко. Ну, не, не страшно, що з одного боку у вас частина, так би мовити, модернової критики uh-huh. може сказати, що ну чого ж ти класичні робиш такі речі. Uh-huh. А інша, так би мовити, консервативна лінія може сказати, ну не можна ж так Шевченка грати, ну він не був таким, або якщо і був, то навіщо нам це показувати? От як ви знаходили цю uh-huh. межу між таким і не таким Шевченком? Ну, е- 
так до слова, робота ще триває. Тобто в нас відбулися прем'єрні вистави в Черкасах. Черкасах. У нас зараз відбулася вистава до Дня перепоховання Тараса Шевченка 22 травня в Харкові. І це дуже приємно, що знайшлися люди, які повезли всю трупу до Харкова, туди на схід. І ми зробили, і там виявили великий інтерес люди, які спрагли до... До, до чогось українського, і, і до слова українського, і до матеріалу українського, і до постаті Шевченка. Все виявляється, скрізь є люди. І, і, і цей. Але я би хотів зазначити, що коли я кинувся в цей матеріал, то я, ну, питання не в тому, що я там закохався, але це дійсно було поєднання от... Ситуації з місту, в яке вкладав і Богдан Стельмах, який на основі Тараса Шевченка все створював, і спроба десь е, піти від кутурн таких класичних е, Шевченко, пам'ятник, гранітний. гранітний пам'ятник. Від цього відійшли, і Проскорня це свідомо робив і ламав це. За це йому дуже вдячний. Розкішна робота художників, які наповнили це, це такими пастельними тонами. Все з такого льону, всі, тобто це демонструє той період Шевченка. А той період, який я відображую, це момент від 29 до 37 років до його заслання, коли він закохувався, коли в нього всі закохувалися, коли він був великий модник, коли він його скрізь приймали. І разом з тим він постав в той момент, коли він, в нього була перспектива стати... Одним з перших великодержавних поетів Придворі. мати передбачену, передбачуване майбутнє. І навіть коли сталася ця історія з виявленням братства, так, і за рештом, то при його зв'язках теперішньою мовою, так, коли там Брюлов, коли там ну, маса людей, відомих. Яких відомих людей, які були там на горі, який би він сказав, ви знаєте, я все зрозумів, гратися з цими е, людьми не треба, я... Я припиню цю історію. Але він при цьому успіху, де в нього все на той час було, він постав перед вибором і зробив зовсім іншу, іншу річ. От до 200-ї річниці з дня народження Шевченка планується, вже був конкурс на кіносценарій, планується відзняти там кілька, принаймні, фільмів. Вам вже надходили пропозиції? Ну, до так участі. вийшло, що саме, саме на презентації, коли до фіналу дійшло дві роботи Денисенка і Гавроша, то Олександр Гаврош якось несподівано для мене навіть, це дійсно так було. Я навіть не знав, коли був присутній на цій, на цьому, на цій прес-конференції, на, ці, на цьому конкурсі так званому. І що він сказав, коли його запитали, ну от колись грали в цей період Шевченка, е, грав Бучма, грав Миколайчук, е, грав е, Тарас Денисенко, хто б зараз зіграв, то він якось так несподівано сказав, що він недавно познайомився з актором зі мною, ми з ним дійсно спілкувалися, і що він бачить мене в цій ролі. Мені, безумовно, це дуже приємно, це правда не значить, що е, завтрашнього дня починаються зйомки. Е, от. В свою чергу Денисенко запропонував на, на цю роль е, мого колегу Остапа Ступку. Е, це є різні сценарії, і я думаю, що я буду тішитись, якщо Денисенко втілить свій задум з Остапом Ступкою і буде фільм. Так само мені не секрет було приємно, якщо б Гаврош також в своєму сценарії втілив зі мною. От, от окрім е, протоколу, так би мовити, так, бо ми завжди там щось додати, mm -hmm. робимо якісь протокольні номенклатурні речі. От Шевченко зараз, він, він цікавий взагалі? От як вам здається? І чим, якщо цікавий? Ну, я, безумовно, що кожен взагалі на якомусь такому генетичному рівні е, десь знає Шевченка, відчуває його вірші, відчуває його шлях, так? але коли ти занурюєшся, так? ти стикаєшся з якимись е, речами, а мені безумовно в тому навіть про е, відрізку часу, в якому знайшли репетиційний період, е, були якісь зустрічі з людьми там на Черкащині. А це має велике значення, бо хтось через кого з його родиною знався. І розказував такі речі, які ніде не написані. От там розповіли про ситуацію того, що коли він з Петербургу повертався, е, йому подарували рушник е, Кролевецький, е, який на 
той час, mm -hmm. вже, на превеликий жаль, вони вже зараз припинили виготовлятися. І він сказав для себе, що я, все, цей буде рушник мені на шлюб. Я буду одружуватися, і цей рушник мені буде на шлюб. А в підсумку цим рушником опускали його домовину. Якісь такі дивні символи, які були абсолютно, і це такий фактаж, який мене настільки вразив. Один, один якась така, як, така історія, інша історія. І я купив кролевецький рушник і ввів його в виставу разом з Проскорнею, той погодився. І він в нас червоний, бо знаєте, він такий червоний дуже. І в нас вся пастельна в тонах, тільки дві плями є на одному з ескізів е на декорації, і цей червоний, і цей червоний е рушник, який є символом його прагнення до, до того, щоб, щоб було життя. Нагадую, це передача «Україна єдина» на телеканалі УТР. Гість студії – актор Євген Нещук і рушник. А ви не боїтесь забобонів? Взагалі є якісь акторські у вас забобони? Там, щось не грати або якось так не грати? Ось таке, і символіка ця вона… Ну, ну вона небезпечна. Вона небезпечна в тих ролях, яких береш. Я, зокрема, коли починав роботу над образом Єсеніна, коли ну, багато є про нього, так би мовити, легенд, що це такий хуліган, що це такий запойний дядько. поет, дядько, от, і щоб ти його не повторював. Ну, якісь занурювання в психотип цієї людини, вони десь граничать. Це важко потім після вистави так от взяти і піти додому. Чи, скажімо, я знімався у бійми колись прощання з Каїром, і мене там різали у Дніпрі. От, і окрім того, що це вже практично у нас вже, знаєте, влітку знімають зиму, з, з, зиму а, в, а в, в кінці жовтня знімали при 11 градусів води, знімали е, в сорочечці і всьому, і різали там, а з першого дублю зазвичай не виходить це все. І мені казали, ти не боїшся, як це от, смерть, це все. Ну, я якось так поспілкувався з старшими колегами, то вони мені казали, нічого будеш довше жити. Я вже сам зіграв багато раз, все добре, все нормально, ну хоч піди свічку постав в церкві. Тобто, в принципі, ви відкриті на будь-які пропозиції? Я відкритий в цьому руху. Якщо в цьому є що? Як в цьому є художній сенс, є, художній сенс, є, факт, ну, якби є історична правда, якщо це стосується історичної постаті. Так? І то, тоді від цього не, не, не дінешся, ти приймаєш це на себе. От ну, щодо кінематографу, є щодо тематики фільму. От про що б зараз, на вашу думку, треба би зняти кіно? Ну, Шевченко зрозуміло. Ну так, так. Але Шевченко це, це, це біографія. А от по, за тематикою. За тематикою мене дивує дуже часто. У нас же розумієте, така ситуація, якщо український, так обов'язково історичний фільм. Або бо село. тоді буде або село, бо тоді буде природня українська мова. Мене дивує ця історія, тому що, ну, скажімо, той же ж Голівуд чи хто інший, на такі події резонансні, як то вбивство Гонгадзе, де було журналістське оточення, де були сучасні інтер'єри, ну, на, скажімо, тогочасні, так? Але де люди теж спілкувалися між собою українською мовою, і все це природньо, все це сучасна мова, і все це, більше того, це є резонансна історія, яка пов'язана з журналістським світом, з владою, безумовно, що це резонансно може. Це би викликало великий резонанс. Е, ну, це я до таких якоїсь подій. Та ж Скнилівська подія, де розбилися історію льотчика. Питання не в тому, що це біографічно розповісти, як сталося саме це. Документально. документально. От, тут, тут треба момент такий взяти, як же ж про крути. Про... Титанік. Про Титанік, так. От 300 спартанців, а 300 крутян. Не, не брати просто вийшли, поїхали, героїчні, загинули, все. Брати конкретно Що якихось він? одного хлопця чи двох, де він зустрічався з дівчиною. Як ці обставини змінили цю ситуацію, як вони розходилися, як це переживала вона потім чи він. Тобто це зав'язати через конкретний факт, легенду, яка б, ну, яка б просто піднімала молодь до, до свідомості, до всього. От... Ви вже про мову сказали, а, ну, а вам не впадає, не в око, очевидно, у вухо, іноді штучність все ж таки? Так, дуже, дуже є це велика От Андрій промага. Приходько, режисер, очевидно, відомий вам, mm -hmm. з театру Франка, сказав якось в інтерв'ю, що наші актори не вміють мовчати 
по-українськи. Угу. І очевидно, що потім як ти не викручуєшся, як не говори, все ж таки це відчутно для вуха. Угу. Ну, безумовно, це є проблемою. Це наслідок просто театралізації дуже такої, що в нас не готують окремо акторів для кіно. Це так? є проблема, в першу чергу, сценарію. В нас, якби, режисура має певні проблеми зараз, але Текст. вона та. А тексти з самого початку – це велика проблема. Бо її коли даєш, ти, ти відразу дивишся, ну так не розмовляють, ну так не може бути. І ти вже під час цього, так, якийсь режисер йде на те, щоб це якось улюднити, спростити, наблизити до людської, до того, як це в житті відбувається. Хтось ні. Але разом з тим, що коли воно в таких рамках, ти вже і не вийдеш за них. І відбувається ця штучність. А може це... Може, просто акторам треба давати можливість зніматися, тому що де ж набувати? Практика досвід? безумовно. Безумовно. У нас акторська школа дозволяє вийти з цих такої театральності. Так, вона має через те, що дійсно ну, у нас мала практика у акторів е- кіно. У нас всі актори виходять акторами за фахом, актори театру, кіно, кіно. і телебачення. А є... Кому, ну як пощастить, я би не сказав, що це велике щастя, в якомусь милі там в епізоді знятися, розумієте, який нічого не дає. А що до мила? Більше ви... того, воно російськомовне. А ви за те, щоб було своє мило? Безумовно. Я, без... ну, я в... ідеально, звичайно, хочу кіно, як і всі ми. Хочу плівку, хочу, щоб це було велике кіно. Але в тому руслі, яке відбувається, як заповнюють зараз телебачення, так? то хай буде мило. А хай своє. буде наше мило. І повірте, будуть люди цікавитися. Ну, ви в серіалах, здається, принципово не знімаєтесь, наскільки? Майже ні. Якісь там зараз мене ломають, якийсь там комедійний е, щось таке. Але, ну, ну, якось я, по-перше, лякаюся. 150 серій чи що? Це треба відриктись від цього. Це виробництво. Це український конкрет... проєкт? Е, ні, Росі... це спільно російський. Я вже прадий був, щоб наші щось запустили таке. Ну... Вам ну, нещодавно було багато майже скандалів стосовно там, кінематографу, зокрема, його ідеології. Взагалі, мистецтво, воно повинно бути ідеологічним? Так. Так. Ну, воно, а, ну, а це ж, це ж е, трошки воно, Адольф ну, Гітлер е, ну, і Йосиф Вісарьонович. Е, я, би, я тут так двояка ця ситуація, безумовно. Хочеться, щоб було чисто мистецтво, теми вічні, які би там не... Десь вони би були для будь-якої нації, для будь-якого народу, для будь-якого часу. А для будь-якого часу, але з іншого боку, для тих обставин, в яких ми зараз, і саме для України, я вважаю, що потрібно ідеологічне кіно, яке б, але дуже розумієте, не так не, не плакатне. Не те, що ми там маємо так розмовляти, або заклики до того, що всі ми маємо так думати. Ні, я от згадував про ситуацію крутян, так. Я от мав на увазі, що на тлі якихось е- історичних подій, чи, ну не обов'язково історичних, чи якогось, чи сучасних, але які б свідчили про вчинок людини, українця. Добре. І на цьому прикладі робити цю ідеологію е- героя-журналіста, героя-міліціонера. Добре, ви, героя медика. ви за те, щоб заборонити якісь фільми, наприклад, щоб цей комітет з цензури... Е- який, по-моєму, ще існує, щоб він все ж таки відбирав, що можна нам дивитися, що ні. Я єдин, ну, безумовно, має бути якась авторитетна комісія, комісія яка б десь відбирала це. Бо... Добре. Так. Владика Андрей, залізна сотня, зокрема фільми Янчука, Олеся, так, в яких ви знімалися, які є, власне, ну, можна їх назвати проукраїнськими, так? Це ідеологічні фільми? Е... Так, можна сказати, що це ідеологічно. Ви б рекомендували їх для показу там в Росії, наприклад? Так, більше того, Якщо як, вони як не, не дивно, е, залізну сотню озвучили російською мовою росіяни і взяли і в себе в, е, в прокаті були. Це Янчук мене просто потішив. Я, а, я... У нас... а у нас? Ну, в нас воно йшло, але дуже коротко. У нас чи не, пен... не перший прецедент, коли трошки в більшій мірі йшло в цьому, це той, що пройшов крізь вогонь. Владика Андрей, здається, тиждень чи скільки йшов в прокаті. Ніхто не встиг його подивитися на великому екрані. 
У мене є бажання висловити свою позицію. Кажете ви, мене змінила революція на граніті. Ви ну, досить активний учасник різних е, заходів. Часто є їх, так би мовити, рупором, артикулянтом. Це не заважає і, власне, звинувачують десь іноді там, в театрі, в кіно, що, ну, там, Жені, ну чого ти? Те, ну, актор мусить своїм займатися. Там є люди, які бігають Є, є прапорами. така історія, дуже часто і в ті часи була ця ситуація, що багато хто казав, ну, актор повинен бути актор, займатися своїм ремеслом. Е, я м, тут категорично м, е, проти цього. Ну, як проти цього? Я не проти того, щоб хтось з акторів, чудових, талановитих акторів, не переймався, начебто, ситуацією, яка там відбувається в країні. З іншого боку, так в мене склалося по моїй природі, що якісь речі мене болять, маю на увазі суспільні, так, з-поміж актор... з-поміж... мого ремесла там, і з-поміж акторського мистецтва. Більше того, визначаючи ту ситуацію, яку... в якій зараз є Україна, як колись е... в Чехії Гавел там, чи хтось інший. Тобто, ми в такому часі, е... коли Бог дав м... мати таку енергетику чи вплив на людей, є так звані визначені провідники, які, ну, так дав Бог їм, що вони можуть за собою вести, або ж їх можуть слухати люди, і вони можуть впливати на них. І я вважаю, що такі люди, незалежно від того, чи вони актори, чи вони медики, чи вони будь-хто, вони повинні в даній ситуації становлення України робити ці суспільні речі. Ви відчуваєте відповідальність за те, що ви когось ведете? Е, так. Я відчуваю цю відповідальність. Мені багато хто говорив, ну, ти ж розумієш, що м- не секрет, що на Майдані 2004 року е, з-поміж всіх, з-поміж наших лідерів, польових командирів, на сцені найбільше був я за тих два місяці. Бо вони приходили, я їх представляв, вони поговорили, йшли далі займатися цими ситуаціями. Я постійно був з людьми, і я постійно з ними був. Безумовно, що в мене потім була, ну не те, що розгубленість, коли щось не вийшло, до мене багато хто підходив, передай їм, або що ж ви казали. Це, правда, така ситуація, яка була дуже болісною, бо я не пішов в політику. Ну, пропонували? По, е, в професійному. Були пропозиції. Але я якось ще був тоді... То я, я спеціально не зачіпав цю тему, бо майже кожне інтерв'ю з вами все ж таки є маленька рубрика, no. де, де Євгена Нещука запитують про Майдан Незалежності, про Помаранчеву революцію, рупором якої, власне, ви і були. Але вже ви до цього так доторкнулися, коротенько я вас запитую, коротенько відповідь. От вісім років майже а, минуло. От плюс чи мінус? Ви ставите без імен, mm-hmm. Mm-hmm. без того, що там зрадили і не зрадили. Загалом в розвитку? В розвитку однозначний плюс. Тому що він пришвидшив е, свідомість суспільства. Е, у всього. Е, не тільки центру Західної України, а й е, Сходу. Тобто він пришвидшив е, ну, таку, розумієте, розвиток суспільства, я би сказав. І розуміння того, як має бути, як не має бути. Mm-hmm. До того так котилося все. Тепер все загострено після того стало. Добре, дякую. Ну і на сам кінець, що для вас Україна єдина? Що ви розумієте під цими словами? Ну, якщо так брати за символами, то це однознач... однозначно Україна єдина – це її соборність, її недотор... недоторканість, її тих кордонів, в яких вона зараз є. Хоч історія показує, що вона значно більше, щось ми втратили, щось ми знайшли. Але її ідентичність – це й мова українська, бо ми Україна, так, і це треба відстоювати. Це український народ, ну, Україна єдина, ви знаєте, я от був в Харкові, так, був в Донецьку з виставами, україномовними виставами, люди, прості пересічні люди не, не роблять якого розділення. Це все робить влада, торгує цим, спекулює цим. І, і від того йде роз'єднання. Я дякую вам, пане Євгене. Дай Боже, щоб у нас не було ніяких роз'єднань. Ніколи, нагадую, гостем в нашій студії сьогодні був актор Євген Нищук. Вам я бажаю всього найкращого – об'єднуватись, а не роз'єднуватись. І культура нам обов'язково у цьому допоможе.